либо по линии там, Министерства сельского хозяйства, еще поддержка молодым специалистам, работающим на селе. Вот через них надо уже. Мобильный офис представляет собой кабинеты, рассчитанные на автономную работу. Автомобиль оборудован двумя кабинетами. Рабочая зона для специалистов и зона для приема граждан. Также специальные устройства в виде рельсов установлены для маломобильных граждан и пожилых людей. В салоне работает кондиционер и отопление. Кроме того, мобильный офис на колесах предназначен для работы в любое время года. Граждане города Шаганара, а также Хайракан, село Хайракан, могут получить бесплатную юридическую помощь. Кроме того, он будет также использоваться в чрезвычайных ситуациях, если будет необходимо дать юридическую консультацию, юридическую помощь вот в таких вот ситуациях. Бесплатные консультации для жителей республики дадут специалисты из регионального министерства юстиции. Так, первым пунктом юристов стал Улукхимский район. Нам был предоставлен специально оборудованный автомобиль, он был предоставлен Министерством юстиции Российской Федерации. И этот мобильный офис у нас будет использоваться для выездов в районы, в труднодоступные и малонаселенные пункты, где граждане не имеют возможности выезжать в центры, в районные центры или в город Казыр для получения юридической помощи. По федеральному закону бесплатная юридическая помощь положена ветеранам боевых действий, одиноким родителям, детям-сиротам, малоимущим и многодетным семьям. Оповещать о выездах в районы будут через официальный сайт Министерства юстиции Тувы, в социальных сетях, а также на сайтах администрации муниципальных образований. Инна Клаян, Шалбан Магуш, Айдана Сенденма, телеканал Тува-24.